hi all welcome to the class in today's class we are going to discuss the topic centripetal acceleration and centripetal force thottu mumbatha class le circular motion ne kuriche nammal discuss cheyittundu circular motion ayittu bandhapetta manasilakki vekkinda rendu point galanu centripetal acceleration and centripetal force annu Suppose we have a body executing circular motion. ഒരു വസ്തു സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കല്ലിൽ ചരട് കെട്ടി കറക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കറക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചരട് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ വസ്തു പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ഒരു വസ്തുവിന്റെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ടാൻജംഗ്ഷനൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റന്റിലും ആ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഒന്ന് ടാൻജംഗ്ഷനൽ ആണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ടാൻജംഗ്ഷനൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കുലാർ പാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും This acceleration is called centripetal acceleration. അപ്പൊ എന്താണ് സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിംഗ് അലോങ് എ സർക്കുലാർ പാത്ത് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്കാണെന്നും ഈ ഒരു ആക്സിലറേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തു പിന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് സെയിം ആയിരിക്കുക എന്നാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വസ്തുവിന് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് ഹാവ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പൊ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സെയിം ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയാലും ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാം വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ സർക്കുലാർ പാത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആ ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെന്ററിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഈ സെന്ററിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്നത് ഇനി ദി സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഫോർമുല വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീനിയർ സ്പീഡ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ദെൻ വൺ മോർ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ദർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ എഗെയിൻ റേഡിയസ് ഒമേഗ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷന്റെ ഫോർമുല എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറും ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയറും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കല്ലിൽ ചരട് കെട്ടി കറക്കുമ്പം നമ്മളെ ഹാൻഡിൽ കൂടെ അല്ലെ നമ്മുടെ കൈകളിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും സർക്കുലാർ പാത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഒരു വസ്തുവിന് സർക്കുലാർ പാത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം അപ്പൊ വസ്തുവിന് സർക്കുലാർ പാത്തിൽ നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈ സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സും എല്ലായ്പ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആക്സിലറേഷനും സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് എഫ് സി സെൻട്രപ്പിറ്റൽ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇത് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് എഫ് എസ് ഈക്വൽ 
അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ സർക്കുലാർ പാത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് സർക്കിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബോഡി ഇൻ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഓർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് കല്ലില് ചരട് കിട്ടി കറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മസിൽസ് ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സ്ട്രിങ് നല്ല സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുക സ്ട്രിങ്ങിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുക ടെൻഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇഫ് എ ബോഡി ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് വേൾഡ് റൗണ്ട് ദ ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ആ സ്ട്രിങ്ങിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെൻഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെ ഓൾ ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് ദ സൺ പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് ദ പ്ലാനറ്റ് അവിടെയൊക്കെ സർക്കുലാർ മോഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം അപ്പൊ ഈ പ്ലാനറ്ററി മോഷനിലൊക്കെ സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് ദ സൺ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ നെസസറി സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്സ് റൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം അല്ലെ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റിലുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെയും എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെയും സർക്കുലാർ മോഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനും ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് സെന്റർ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിനും ന്യൂക്ലിയസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു വാഹനം ഒരു കേവ്ഡ് പാത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കേവ്ഡ് പാത്തിൽ കൂടെ വാഹനത്തിന് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ വാഹനത്തിന്റെ ടയറിനും റോഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാനും എക്സാമ്പിൾസ് എന്തിനുള്ള സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സിനുള്ള ഏതാനും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കേവുകൾ റോഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേവ്ഡ് പോർഷൻസിൽ അല്ലെ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡിന്റെ ഭാഗത്തെത്തുമ്പം സാധാരണഗതിയിൽ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും അല്ലെ അതല്ല കൂടിയ വേഗതയിൽ ആ കേവ്ഡ് റോഡിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ വാഹനം സ്കിഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സൈക്കിളോ ടു വീലേഴ്സോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാഹനം സ്കിഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേവ്ഡ് പാത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു മിനിമം വെലോസിറ്റിയിൽ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കേവ്ഡ് പാത്തിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡിന്റെ ഔട്ടർ അഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ അഡ്ജിനേക്കാളും കുറച്ച് ഉയർത്തി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എന്താണ് റോഡിന്റെ ഔട്ടർ അഡ്ജ് ഓഫ് ദ റോഡ് അല്ലെ ഔട്ടർ അഡ്ജ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഇസ് റേസ്ഡ് കുറച്ച് ഉയർത്തുക എബവ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഇന്നർ അഡ്ജ് ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തിനേക്കാളും കുറച്ച്
എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇതിന് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കർവാണ് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ കേവിൽ ഒരു വാഹനം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാസ് അല്ലെ അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ലോ അനുസരിച്ച് ന്യൂട്ടന്റെ ലോ പറയുന്നത് ടു എവ റിയാക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോ വസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിളിന്റെ വെയിറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി വാഹനം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വാഹനത്തിന്റെ മോഷനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമുള്ള സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ കേവ്ഡ് ആയിട്ട് വസ്തുവിനെ സഞ്ചരിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബാങ്കിങ് ചെയ്ത റോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാഹനത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു കേവ്ഡ് റോഡിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റോഡിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇന്നർ അഡ്ജിനേക്കാളും ഉയർത്തിയിട്ട് ഔട്ടർ അടിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കേവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേവ് ആണ് അല്ലെ ബാങ്ക്ഡ് റോഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നോക്കുക ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കേവിനും ബാങ്ക്ഡ് കേവിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ് എന്നാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫേസിൽ വാഹനം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെയും എന്താണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ വരച്ചിട്ട് എം ജി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ കേവിഡ് റോഡിൽ വാഹനം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ചെരുവ് അനുഭവപ്പെടും അല്ലെ അത് അപ്പോഴും അതിന്റെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാഹനത്തിന് നോർമൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കുറച്ച് ചെരിയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇതൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ ആയിരുന്നു ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെരിയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നോർമലും ആയിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ്ങിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ് കമ്പോണന്റും ഉണ്ടായിരിക്കും വൈ കമ്പോണന്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അല്ല നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് വെർട്ടിക്കലും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് എൻ സൈൻ തീറ്റയും വൈ കമ്പോണന്റ് എൻ കോസ് തീറ്റയും ആയിരിക്കും അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ എക്സ് കമ്പോണന്റ് എൻ കോസ് തീറ്റയും വൈ കമ്പോണന്റ് എൻ സൈൻ തീറ്റയാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ആ പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കലും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കമ്പോണൻസിൽ ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് കമ്പോണന്റ് എൻ സൈൻ തീറ്റയും വൈ കമ്പോണന്റ് എൻ കോസ് തീറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ദാ ഇതേപോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് എൻ കോസ് തീറ്റി ആയിട്ട് മാറും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് എൻ സൈൻ തീറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റും കൂടെ വന്നു അപ്പൊ ബാങ്കിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രി
ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെ വൈ കമ്പോണന്റ് ആണ് അഥവാ എൻ കോസ് തീത്തിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺവേർഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ കോസ് തീറ്റിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ എൻ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് എഴുതാം ഇനി സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനോട് കൂടെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ആണ് അഥവാ എൻ സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണന്റ് ആണ് അപ്പൊ എൻ സൈൻ തീറ്റ കമ്പോണന്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സെൻട്രപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ഇക്വേഷൻ ടു എന്നിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് ഈ ഇക്വേഷൻ ടുവും ഇക്വേഷൻ വണ്ണും കൂടെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ തീറ്റയാണ് ദൻ എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ജി എന്ന് വരുമ്പോൾ എമ്മും എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി എന്ത് വരും വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി എന്ന് വരും അഥവാ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി അപ്പൊ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ്ങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദർ ഫോർ ഹിയർ വി ഗെറ്റ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്സില് ഔട്ടർ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ റെയിലിനെക്കാട്ടിലും ഉയർത്തിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എവിടെ കേവ്ഡ് പോർഷൻസില് കേവ്ഡ് ട്രാക്കില് കേവ്ഡ് പാർട്ടില് അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കേവ്ഡ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റെയിൽ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ഇന്നർ റെയിൽ സച്ച് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്സ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇന്നർ റെയിലിനേക്കാളിലും ഔട്ടർ റെയിൽ ഉയർത്തി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉയർത്തി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ദൂരത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ഇന്നർ റെയിലിനേക്കാളിലും ഔട്ടർ റെയിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഹൈറ്റിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എസ് അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ റെയിൽ എബൌ ദ ഇന്നർ റെയിൽ ഇസ് കോൾഡ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രമറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഔട്ടർ റെയിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ റെയിലിനേക്കാളും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എലിവേറ്റഡ് കേവിന്റെ ദൂരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എലിവേറ്റഡ് ട്രാക്കിന്റെ ദൂരമാണ് ഡി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനൻസ് എസ് ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതാം ഇനി സപ്പോസ് തീറ്റ ഇസ് വെരി വെരി സ്മോൾ ഈ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദൂരം തന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം അതും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ ഡി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഹിയർ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ദർ ഫോർ എസ് ബൈ ഡി എന്ന് അവിടെ എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ വെൻ തീറ്റ ഇസ് വെരി വെരി സ്മോൾ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ദർ ഫോർ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ഡി പക്ഷെ ടാൻ തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അത് എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി ആണ് അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് ഫോർമുല കിട്ടി എസ് ബൈ എസ് ബൈ ഡിയും വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജിയും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ്